ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സമൂച്ചീസ് സമൂച്ചീസിൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു മീൻ കറിയാണ് തേങ്ങ അരച്ചു വെച്ച ഒരു മീൻ കറി അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവോലി മീനാണ് രണ്ട് ആവോലി മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മീൻ കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് എന്താണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഇത് നിറ തിക്കി നിറച്ചൊന്നുമല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണ്ട ഇതേപോലെയുള്ള സ്പൂണിന് രണ്ട് സ്പൂൺ നല്ല മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എരിവ് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാനിത് രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേ സ്പൂണിന് തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കി ആവോലി തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച ആവോലി കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നോക്കിയത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം തേങ്ങയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ തേണ്ട ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവോലി കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചത് അല്പം കറിവേപ്പില ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ രണ്ട് കഷ്ണം പുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച ആവോലി കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിനകത്തേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ച ചുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അതുവരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ഇനി ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അരപ്പിൻ്റെ പച്ച ചുവയും കൂടെ ഒന്ന് മാറണം അതുവരെ ഒന്ന് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടണ ഈ അരപ്പൊന്ന് മൂത്ത് വരണം എരിവിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ മുളക് കൂടി ചേർക്കാൻ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ നല്ല മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എരിവ് മതിയാവും പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല എരിവ് കാണും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് കഷ്ണം പുളിയാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ മിക്സിയുടെ ജാറൊക്കെ കഴുകി ഒഴിച്ച് വെള്ളം കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടത് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കൂടെ നോക്കണം കേട്ടോ പോരാതെ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അരപ്പ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തേക്ക് മീൻ ഓരോന്നും വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കുക തവി കൊണ്ടൊന്നും ഇളക്കരുത് ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരുന്നൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ സമയം ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നു തുറന്ന് നോക്കാം കറി റെഡിയായോ എന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില്